Anglo French textiles, Sri Bharati Mill and Swadeshi Cotton Mill. The three famous mills of Puducherry have been shut since 2020. They were established in the last decade of the 19th century and generated maximum employment in the union territory. Although the mills were profitable, the initiative to shut the mills began during the economic liberalization policies of the 1980s. நமது மத்திய அரசாங்கத்தினுடைய ராஜீவ் காந்தி அரசாங்கத்தினுடைய அந்த காலகட்டத்தில் இந்த பஞ்சாலை தொழிலில் வந்து முழுமையாக இதை தனியார் மயமாக ஆக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு கொள்கையை மத்திய அரசாங்கம் புகுத்தினாங்க அப்படி புகுத்தும் பொழுது என்ன சொன்னால் இது லாபகரமாக வந்திருக்கக்கூடிய இந்த மில்களை நலிவடைய செய்யணும் ஆக நல்ல ஆர்டர் இருக்குது அந்நிய செலாவணி இருக்குது எல்லாமே இருக்குது ஜனாதிபதி பதக்கம் வாங்கியிருக்கு அது மாத்திரம் இல்லாமல் இந்த பாண்டிச்சேரியில் இந்த டையின்னு சொல்லுவாங்க துணிகளுக்கு சாயம் ஏற்றக்கூடிய அந்த கலர் ஏற்றக்கூடிய தண்ணி வந்து குவாலிட்டி ரொம்ப முக்கியமானது அது பாண்டிச்சேரியில் இருக்கக்கூடிய தண்ணி வந்து அவ்வளோ குவாலிட்டியை வந்து எக்ஸ்போர்ட் நல்ல அருமையாக இருக்குது அப்படிங்கிற அதில் தரத்துலேயும் வந்து ஒரு மெடல் வாங்கியிருக்காங்க பதக்கம் வாங்கியிருக்காங்க இப்படிலாம் இருக்கக்கூடிய இந்த மில்லை வந்து எப்படி நலிவடைந்ததா மாற்றணும் அப்படிங்கிறது நிர்வாகத்தினுடைய மூலமாக அவங்க செய்து இருக்கக்கூடிய பல கோளாறுகள் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஏற்பட்ட அதாவது பர்ச்சேஸ் ரா மெட்டீரியல்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது மஷினரிஸு பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது அதுக்கான ஸ்பேர் பார்ட்ஸு பர்ச்சேஸ் பண்ணுறது இதெல்லாம் கரப்ஷன் இப்படியெல்லாம் ஏற்பட்டு 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 அதற்காக வாங்க வேண்டிய கடன்கள் கடன் அதுக்கான வட்டி இந்த மத்திய சர்க்கார் இதுக்காக கடன் கொடுத்தது போலவும் அதற்காக வட்டியாக கொண்டு வந்து இப்படி தொடர்ச்சியாக நஷ்ட கணக்கு என்பது பேலன்ஸ் ஷீட்டில் காட்டப்பட்டது இப்படி தொடர்ச்சியாக காட்டிக்கிட்டே வந்தாங்க ஆனால் உண்மையாக லாபமாக நஷ்டமானால் லாபம் அடைந்த மில்லுங்க மூணுமே ஆனால் அது நஷ்டங்கிற பேருக்கு திட்டமிட்ட நிர்வாகத்தினுடைய அந்த அதிகாரிகள் செய்த அந்த மத்திய சர்க்காரினுடைய உந்துதல் அந்த கொள்கை அதனுடைய விளைவாக இந்த மில்களை படிப்படி படிப்படியாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாகடித்தாங்க ஆங்கில ஃபரிச்சர் டெக்ஸ்டைல்னு சொல்லக்கூடிய ரோடியர் பஞ்சாலை இந்த ரோடியர் பஞ்சாலையில் ஏழாயிரத்தி ஐநூறு பேர் வேலை பார்த்தாங்க அது வந்து கிட்டத்தட்ட எண்பத்தி ரெண்டில் மூடப்பட்டு எண்பத்தி ஆறில் தான் நாலு ஆண்டு கால மிகப்பெரிய கடுமையான போராட்டங்கள் அது ஒரு மக்கள் போராட்டமாகவே மாற்றப்பட்டு அதற்கு பிற்பாடு இங்கே இருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் எல்லாம் டெல்லிக்கு போய் போராடி அங்கே இருக்கக்கூடிய தமிழ்நாட்டினுடைய மிகப்பெரும் தலைவர்களெல்லாம் தலையிட்டு குறிப்பாக சொல்ல சொன்னால் அது ஒரு வெகுஜன இயக்கமாக எப்படி மாறிச்சுன்னு சொன்னால் சாதாரண ரஜினி ரசிகர் மன்றம் கமல் ரசிகர் மன்றங்கள் உள்பட ஏதாவது ஒரு சின்ன கூட்டம் போட்டாங்க சொன்னால் அந்த கூட்டத்தில் கூட ஒரு தீர்மானம் போடுவாங்க ரோடியர் பஞ்சாலையை உடனே திறந்து தொழிலாளர்களை வேலை வாய்ப்பை கொடு அங்கிற அளவுக்கு அது ஒரு மக்கள் இயக்கமாக மாறிச்சு அதனுடைய அழுத்தம் இங்கே பாண்டிச்சேரியுடைய அரசியலையும் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் அப்படி ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு அழுத்தம் ஏற்பட்டதனுடைய காரணமாக இந்த பஞ்சாலை திறந்தால் தான் ஆட்சியை அடுத்த முறைக்கு ஆட்சி வழங்கக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு அது கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஒரு நம்பிக்கை அவங்க ஏற்படுத்தினால அந்த மில்லு மீண்டும் எண்பத்தி ஆறுக்கு பிறகு திறந்தாங்க இப்படி திறக்கப்பட்ட அந்த மில்லு நல்ல லாபகரமாக தான் ஓடிட்டு இருந்தது எதுவுமே நஷ்டங்கிற அடிப்படையே கிடையாது சித்ரான்னு சொல்லக்கூடிய த தென்னிந்திய முதலாளிகளுடைய ஆராய்ச்சி சங்கம் ஒன்று இருந்திருக்கு ச சவுத் இந்தியன் ரிசர்ச் சென்டர்னு சொல்லிட்டு சித்ரா கோயம்புத்தூரில் இருக்குது அவங்க இதெல்லாம் வந்து ஆராய்ச்சி பண்ணும் பொழுது இப்போ தொழிலாளர்களுடைய வேலை நிறுத்தங்களோ தொழிலாளர்களுடைய அஜாக்கிரதை தொழிலாளர்களுடைய தேவையற்ற போராட்டங்கள் இதன் மூலமாக உற்பத்தி நஷ்டங்கள் ஏற்பட்டுதா அப்படின்னு சொல்லி நான் பார்த்த சொன்னால் அதில் கூட குறைவு தான் தொழிலாளருடைய வேலை நிறுத்தங்களோ போராட்டங்கள் காரணமாக அந்த மில்லு சீரழிவே இல்லை நலிவடைவே இல்லை திட்டமித்து இந்த பொதுத்துறை என்பதை தனியார் மயமாக்கணும்னு சொன்னால் இது நலிவடைந்ததாக மாற்றணும் நஷ்டம் வந்ததாக மாற்றணும் நஷ்டம் வந்தது நடத்த முடியல நாங்கள் தனியார்கிட்ட கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிற நிலையை திட்டமிட்டு உருவாக்கினதன் மூலமாக தான் இந்த பஞ்சாலைகள் எல்லாம் முழுமையாக இன்று மூடப்பட்டு இன்றைக்கி பல்லாயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்களுக்கு வேலை இல்லாமலும் புதிய இளைஞர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பு இல்லாமலும் இப்படிப்பட்ட ஒரு மோசமான ஒரு சூழ்நிலை பாண்டிச்சேரியில் ஏற்பட்டிருக்கு Anglo French Textiles or AFT Mill the largest of the three mills was shut in 2011 following the Thane cyclone and the damages it caused AFT was considered the backbone of the union territory's economy and it gained recognition in European markets it can be reopened with rupees 500 crore and provide employment for 10000 plus workers but the puducherry government is not taking the initiative அதுதான் ஆரம்பம் இல்லை 
இந்த மில்லு பி யூனிட்டு இது இல்லாத ஐயங்குட்டி பாளையத்தில் சி யூனிட்னு ஒன்று ஓப்பன் பண்ணங்க இந்த மில்லுக்கு வந்து நிறையா சொத்து இருக்குது பின்னால் ஒரு தோப்பு நம்ம நாயர் வந்த பிறகு வாங்கினது நாயர் வந்து எம்டியாக வரும்போது வாங்கினது ரெண்டாயிரத்தி பத்துக்கு மேலே இப்போ வந்து அதெல்லாம் வந்து இப்போ ப்ராப்பர்ட்டியாக இருக்குது ஆனால் மில்லை நடத்த முடியாமல் கவர்மெண்ட்டில் சாட்சி வச்சுக்கிறாங்க வருத்தம் தான் ரொம்ப வருத்தம் ஏன்னா எங்களுடைய பின்னால் இருக்க வர சங்கதிகளுக்கு வழி இல்லாத போச்சு இல்லோ வேலை வாய்ப்பு இல்லாத போச்சு இல்லோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறில் நான் ஜாயின் பண்ணேன் எனக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு வரலையும் சர்வீஸ் இருக்குதுங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு வரலையும் சர்வீஸ் இருக்குதுன்னு சொன்னால் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டு தானே புயலில் மில்லை க்ளோஸ் பண்ணாங்க இடைப்பட்ட காலத்தில் ஓடாத மில்லுக்கு ஒரு சேர்மனு சொல்லிட்டு ஒருத்தர் பாலன் ஒருத்தர் போட்டாங்க மில்லு ஓடலை நிர்வாகம் ஓடி நிற்கும்போது ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் நிர்வாக இயக்குனர் அவரை நியமனம் பண்ணுறாங்க எப்படி பண்ணுறாங்க இதே சிஎம் ரங்கசாமி தான் அவரை ஓடவே இல்லை மில்லு அதுக்கு சேர்மன்னு சொல்லி வந்து போடுறாங்க இந்த நிர்வாகம் ஓடாதப்போ லாரி லாரியாக வந்து இருக்கிற மஷினெல்லாம் கைட்டி எடுத்துன்னு போனாங்க இது ஏன் கைட்டி எடுத்துன்னு போகிறாங்க எதுக்கு கைட்டி எடுத்துன்னு போகிறாங்க இதே நிர்வாகம் கேட்கணும் நிர்வாகம் கையை கட்டி வேடிக்கை பார்க்குது அத்தனை அதிகாரி நின்று வேடிக்கை பார்க்குறாங்க கைட்டி எடுத்துன்னு போன சொன்னவர் சேர்மன் தான்னு சொல்கிறாங்க எடுத்துன்னு போயாச்சுங்க பல கோடி ரூபாய் எழுந்து போச்சுங்க அப்பத்துலேருந்து இப்போ தெரியலாம் ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டில் மில்லு க்ளோஸ்ன்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு எந்த நோட்டீஸும் ஒட்டல லே ஆஃப் சம்பளம் கொடுத்துருந்தாங்க சார் லே ஆஃப் சம்பளம் கொடுத்துருந்தது ரெண்டாயிரத்தி இருபது நாலாம் மாதம் முப்பதாம் தேதி முப்பது நாலு ரெண்டாயிரத்தி இருபது மில்லு க்ளோஸ் அடைஞ்சு சொல்லிட்டு நோட்டீஸ் ஒட்டிட்டாங்க அது வரலாம் எங்களுக்கு லே ஆஃப் சம்பளம் பாதி பாதி கொடுத்துருந்தாங்க இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு மேலே ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இந்த இந்த இடைப்பட்ட ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கு மேலே மூணு மாதத்தில் செட்டில் பண்ணிடுவோம் அத்தனை தொழிலாளிகள்னு சொல்லி சொன்னாங்க எந்த தொழிலாளிங்க மூணு மாதத்தில் எந்த செட்டில்மெண்ட்டும் கொடுக்கல நான் இந்த மில்லு உள்ள ஏஎஃப்டியில் வீவிங் டிபார்ட்மெண்ட்டில் வீவராக இருந்தவங்க நான் இப்போ எகத்தாப்பில் டீ கடை போட்டுன்னு நான் கஷ்டப்பட்டு என்ன மாதிரி பல குடும்பம் ரொம்ப கஷ்டப்படுது இதே இந்த நிர்வாகத்துக்கு இந்த புதுவை அரசு கருத்தில் கொண்டு கவனம் செலுத்தி எங்களை மாதிரி பாதிக்கப்பட்ட தொழிலாளர்களுக்கு கூடிய விரைவில் எங்களுக்கு சேர வேண்டிய பணம் இந்த மில்லை விற்கிறாங்களோ நாசமாக போச்சு மில்லை விற்கிறாங்களோ இல்லை எவங்கிட்ட தார வார்த்தை கொடுக்குறாங்களோ எப்படா போட்டது எங்களுக்கு சேர வேண்டிய அமௌண்ட்டை நாங்கள் உயிராக இருக்கும் போதே எங்களுக்கு கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு தாழ்மையாக கேட்டுக்கொள்கிறேன் பாண்டிச்சேரியில் ஏஐபி மில்லுன்னா பல சிறந்த மில்லு ஆங்கில பிரச்சனை நெசவாள வரநிலை காரணம் நூறு வருஷம் ஆண்ட மில்லு இந்த மில்லு தம்பி தான் இந்த பாண்டிச்சேரி அரசே இருந்தது வேறு வருவாயே கிடையாது இந்த பாண்டிச்சேரிக்கு இந்த பாண்டிச்சேரி அரசாங்கத்துலேயும் பதினஞ்சாயிரம் பேர் வேலை செய்யல சொந்த கட்டடம் கிடையாது இந்த ஏஐபி மட்டும்தான் பதினஞ்சாயிரம் பேர் வேலை செய்யக்கூடிய ஒரு நிறுவனம் சொந்த கட்டடம் ஆனால் இந்த கட்டடத்தையே இந்த தொழிலாளியே பாதுகாப்பு பண்ண முடியாமல் அரசுடைய மெத்தன போக்கு இந்த அதிகாரிகளுடைய தேவையில்லாத பிரச்சனையை உருவாக்கி இந்த மில்லை குட்டி செவராக்கி சாத்தி சாத்திட்டு இன்னைக்கு எல்லாம் நாங்கள் நடித்தொருனாரா நினைக்கிறோம் ஆகையினால இந்த அரசு மீண்டும் இந்த மெல்லை திறப்பு திறக்குமான்றது தான் தொழிலாளிகள்லாம் பொதுமக்கள்லாம் எதிர்பார்த்து நிற்கிறாங்க என்பதை நான் இதோட நான் சொல்லி முடிச்சேன் இப்போ புதுச்சேரி கவர்மெண்ட் இஸ் கிளைமிங் தட் இட் டஸ் நாட் ஹாவ் சஃபிஷியன்ட் ஃபண்ட்ஸ் டு ரீஓபன் த மில்ஸ் ஆல்தோ இட் ஹேஸ் ஃபண்ட்ஸ் டு பில்ட் அ செக்ரட்டேரியட் பில்டிங் அட் த காஸ்ட் ஆஃப் ருபீஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் குரோர் ஃபார் த மீட்டிங் ஆஃப் ஜஸ்ட் தேர்ட்டி த்ரீ எம்எல்ஏஸ் ஒர்க்கர்ஸ் ஆஸ்க் வை கான் த கவர்மெண்ட் ஓப்பன் த மில்ஸ் தட் கேன் பூஸ்ட் த இக்கானமி ஆஃப் த யூனியன் டெரிட்டரி அரசாங்கம் இன்னைக்கு கூட குறைந்தபட்சம் ஒரு ஐநூறு கோடி ரூபாய் ரொம்ப அதிகமாக தேவையில்லை ஐநூறு கோடி இந்த ஐநூறு கோடி ரூபாய் அளவுக்கு முதலீடு பண்ணால் இந்த மில்களில் பத்தாயிரம் பன்னிரெண்டாயிரம் பேருக்கு மேலே வேலை வாய்ப்பு கொடுக்கலாம் ஆனால் முந்நூறு கோடி ரூபாய் செலவு பண்ணி முப்பத்தி மூணு எம்எல்ஏவுக்கு சட்டசபை கட்டடம் கட்டுறதுக்கு மத்திய சரிக்காரி இங்கே வளாட் பண்ணியிருக்காங்க பாண்டிச்சேரியில் முப்பத்தி மூணு எம்எல்ஏ மூ முப்பது எம்எல்ஏ மூணு நியமன எம்எல்ஏ இவங்களுக்கு உட்காந்து பேசுறதுக்காக ஒரு சட்டசபை அலுவலகம் முந்நூறு கோடி செலவு பண்ணுறா ஆனால் ஐநூறு கோடி செலவு பண்ணி பதினஞ்சாயிரம் பேருக்கான வேலை வாய்ப்பை கொடுப்பதற்கான எந்த வழியும் அங்கே கிடையாதுங்கிறார் இதை முதலமைச்சர்கிட்ட இங்கே இருக்கக்கூடிய மாணவமிகு முதலமைச்சர் ரங்கசாமி ஐயா அவர்கிட்ட போய் தொழிலாளர் சார்பாக போய் பேசும்போது எங்கே இருக்குது நிதி இதை நடத்துறதுக்கு அப்படி பல திட்டங்களுக்கு அவங்க வந்து உலக நாடுகளில் கடன் வாங்குகிறா
அதுக்கு ரேக ரா மெட்டீரியல்ஸ் பஞ்சு உற்பத்தி பண்ணணும் விவசாயம் அந்த விவசாய சம்மந்தப்பட்ட சுற்றுப்புற கிராமப்புறத்தில் இருக்கக்கூடிய தொழில்கள் அது வளர்ச்சி அடையும் அந்த துணி உற்பத்தி செய்யக்கூடிய விற்பனை செய்யக்கூடிய பல தொழிற்சாலைகள் இங்கே டைலரிங்ஸு அந்த டையிங் கலர் தொ சாயம் ஏற்றக்கூடியது இங்கே பல்வேறு சிறு தொழில்கள் உப தொழில்கள் இதன் மூலமாக பதினையாயிரம் தொழிலாளர்கள் மட்டுமல்ல அதை சார்ந்து இருக்கக்கூடிய லட்சக்கணக்கான உதிரி தொழில்களுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது இதுக்கு குறைந்தபட்ச ஒரு ஐநூறு கோடி ரூபாய் எங்கிறது ஒதுக்கீடு செய்ய இந்த அரசாங்கத்துக்கு மனம் இல்லை